obistvo je, da dajemo možnost ljudjem starejši generacijam, kateri imajo izkušnje, imajo znanje, da lahko tudi nadeljujejo še po tem, ko se upokojuje. Moram reči, da na obrtno-podetniški zbornici smo razočarani nad ministrstvom za delo, zato, ker je našim upokojenim obrtnikom, če želijo nadeljevati svojo dejavnost, nekako morajo zamrzni 25% svoje upokojnine, čeprav so plačevali skos v to upokojninsko blagajno. Kljub temu, da so pripravljeni plačevati prispevke, polne prispevke in polne davke, jim to ni omogočeno. Nekateri imajo celo, celo večji del jih ima tudi zaposlenih. In na podlagi tega zakona je mnogo naših obrtnikov, podjetnikov zaprlo svoje dejavnosti, ker se ne zdi dopustno, da bi nekaj, kar so plačevali in kar so pridobili, jim to ni mogočeno. Na drugi strani pa imamo upokojene obrtnike in profesorje, kateri lahko po avtorski povodbi prodavajo in lahko obdržijo upokojnine. To se nam zdi neenako s prezakonom in zato smo tudi vložili skupaj z opozicijskimi poslanci, razni poslanci z družene liste v ustavno pisojo. In če je državi Republiki Sloveniji kakšna pravica, potem bodo tem našim upokojencam to vrnili in nekako spostavili red, ustavni red, da smo dejansko predržavali vse enaki. Seveda pozdravljamo tudi to delovanje Univerzo za tretjo življensko obdobje. Izredno pomembno je, da se ljudje, kateri pač sodelovali na različnih področjih, tako v fakultetah, tako v vrtništvu, tako v podjetništvu, združujejo in se dodatno izobrežujejo. Ker dokle človek ne umre, tisti, ko želi, pa večina nas to želi, da se dodatno izobrežujemo. Smo zvedavi, želimo zvedeti nekaj več in seveda želimo tudi prispevati družbi svoj svoj dobrobit, svoje znanje, tudi na mlajše ljudi, kar se dogaja pri nas na obrtno podjetniški zbornici, bomo pohvali direktorja, da je izredno dobro sodeluje. To, ko sem gledal tale film, da je jasen dokaz, da starejši ljudje želijo dela, samo država in more v boči. In seveda tako, da tudi te inštitucije v raznih inštitucijah da se združujejo. Kar pa je drugo bilo, ta gospa, ko je rekel, koliko to stalo, je rekel 4 evra, je spremenila obraz. Zakaj je spremenila? Zato, ker upokojencem, ker imajo nizke pokojnine, pomeni 4 evra tudi veliko. Zato bi bilo na tem področju morati tudi narediti nekaj več, ne to, kar minister Rjavec govori, vse zauzema za upokojence, potem pa dobijo dva evra več. Veste, to je včasih tudi posmeh upokojencem. Tako da skupaj z vami, skupaj z gospodarstvom, skupaj z mladimi ljudmi moramo narediti nekaj več za to državo. Nekaj več tako, da bodo imeli mladi posel, tako da bojo storejši tisti, kateri želimo delati, tudi nam omogočeni, da lahko delamo in da naredimo res ta našo družbo takšno pomeri človeka, ne pa pomeri kapitala. Tok, hvala lepa.